আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের ক্লাস টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা নিয়মিত দেখছেন এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করতেছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে আসলে একটা ইতিহাসের ক্লাস না ইতিহাস না আসলে বাংলা গদ্যের মধ্যে ইতিহাস লেখা যায় তেমন একটা ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এসএসসি বাংলা প্রথম পত্রের এটা হচ্ছে আমাদের মানে একটা সুন্দর একটা কবিতা বা পদ্য সেটা হচ্ছে আমার পরিচয় এখানে আমাদের জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যকে কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে যে আমাদের জাতির ইতিহাস কি আমরা কি ছিলাম কোথ থেকে আসছি বা কি কি আমাদের মানে ঐতিহ্য এই জিনিসগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে তো এই হচ্ছে সৈয়দ শামসুলক আপনার স্ক্রিনে কিন্তু ওনার চেহারা দেখতে পাচ্ছেন সৈয়দ শামসুলক যিনি দুই সালে মারা গেছেন ইন্টারমিডিয়েটে কিন্তু ওনার একটা কবিতা রয়েছে নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় তো আমরা এই গোপদ্যটা পড়ার আগে মূল ভাবটা হচ্ছে এরকম যে এখানে বাঙালি জাতির বা আমাদের কি ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে এই ইতিহাসটা সাংস্কৃতিক ইতিহাস এই ইতিহাসটা মানে চিত্রকলার তারপর হচ্ছে আপনার ভাষা সাহিত্য কালচার অনেক কিছু তুলে ধরা হয়েছে তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আগে বলে রাখি এই গোপদ্যটা পড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এখানে শব্দার্থগুলো খুব ভালো করে পড়তে হবে এবং আমি এখানে যে শব্দার্থগুলো রয়েছে তার সংক্রান্ত যে ভিডিওগুলো আমার রয়েছে সেগুলোর লিঙ্ক কিন্তু আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে নিব আপনারা যদি আরও বেশি জানতে চান তাহলে কিন্তু সেগুলো দেখে নেবেন শুরু করি আমরা আমাদের আলোচনা আমার পরিচয় সৈয়দ শামসুল হক কুড়িগ্রামে জন্ম টন্ম আমরা আমাদের কবি পরিচিতি যে প্লে লিস্টটা রয়েছে সেখানে আমরা সৈয়দ শামসুল হক নিয়ে আলাদা একটা ক্লাস টিউটোরিয়াল দিব তাই এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করলাম না আমি জন্মেছি বাংলায় আমি বাংলায় কথা বলি আপনারা একটা গান শুনছেন নিশ্চয়ই আমি বাংলায় গান গাই বাংলায় কথা কয় ওরকম গানটা আর কি আমি জন্মেছি বাংলায় মানে আমি বাংলাতে জন্ম নিয়েছি আমি বাংলায় কথা বলি আচ্ছা এখন কোশ্চেন হচ্ছে বাংলাদেশ বললো না কেন আচ্ছা স্বাধীনতার আগে এটা বাংলাদেশ ছিল না বাংলা ছিল বাংলা আমি বাংলায় কথা বলি উনি ওনার মানে ভাষার গৌরবটাকে কথা বলছে যেমন আমাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যে বাংলাতে জন্ম নিচ্ছেন কিন্তু কথা বাংলাদেশের জন্ম কিন্তু কথা বলেন ইংরেজিতে ইংরেজিতে কথা না বললে তাদের স্মার্টনেস থাকে না তো এটাই বলছে আমি বাংলায় কথা বলি মানে ভাষার গৌরবটাকে তুলে ধরছেন আমি বাংলার আলপথ আলপথ নিশ্চয়ই জানেন ক্ষেতের মধ্যে যখন ধানের একটা আইল থাকে আমরা বলি গ্রামের ভাষায় এই গ্রাম এই যে আইল এটাকে বলে আল যাতে এমন কি আমরা যে বাঙ্গাল বলি বঙ্গ ছিল একটা জনপদ আর ক্ষেতের মধ্যে আইল থাকতে হয় এই বঙ্গ যোগ আইল এটা সংযুক্ত হয় কিন্তু বঙ্গাল বা বাংলা হয়েছে পরবর্তীতে তো যাই হোক আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি এখানে হাজার বছর তো হাজার বছরের গ্রামীণ জীবনযাত্রা তুলে ধরা হয়েছে আবার বলতেছি হাজার বছর ধরে গ্রামীণ জীবনযাত্রাটা তুলে ধরা হয়েছে চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার ছিন্ন ফেল চলি পলিমাটি কোমলে পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে মানে কি আমি যে চলি এখানে বাংলাদেশের মানে মানে কৃষি ব্যবস্থার সাথে পলিমাটি কিন্তু অনেক বড় একটা সংযোগ কারণ পলির মাধ্যমে কিন্তু জমি উর্বর হয় যার ফলে কিন্তু কৃষি ভূমি যেটা সেটা কিন্তু আপনার মনে করেন যে আমাদের আমাদের যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ আর এটার সাথে পলিমাটির যে সংযোগটা সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে আবার বলতেছি কৃষি প্রধান দেশের সাথে যে আমাদের পলিমাটির যে একটা সংযোগ সেটাই কিন্তু এখানে তুলে ধরা হয়েছে দেখুন চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে মানে আমি যে পলিমাটি দিয়ে চলি সেই পলিমাটিতে আমার চলার চিহ্ন বা চরণ চিহ্ন রয়ে গেছে যেমন আমি কোনো আগন্তুক নই এটা কিন্তু এই লাইনের সাথে একটু সম্পৃক্ত তেরোশতি নদ তেরোশত নদী সুধায় আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে এখানে তেরোশত নদী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম যে আপনার এটাকে আমরা বলতে পারি যে বাংলার নদীটা বাংলার নদীর দিকটা চলেছে আমরা বলি না যে নদীতে নদীমাত্রিক বাংলাদেশ এখানে তো আমাদের তেরোশো নদী নাই কিন্তু এখানে নদীর বহুর মানে বাহুল্য বা নদীমাত্রিক বাংলাদেশের চিহ্নটা তুলে ধরা হয়েছে তেরোশত নদী সুধায় আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে মানে তোমার পরিচয় কি তোমার ঐতিহ্য কি তোমার ইতিহাস কি এই নদীর যে কোশ্চেনটা এই প্রশ্নটার উত্তরে কিন্তু তিনি বারবার দিবেন আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে এখানে আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য তুলে ধরা হচ্ছে যে বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ সেই চর্যাপদ মানে সাহিত্যের নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হয়েছে চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে আপনারা কিন্তু আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে বা চর্যাপদ লিখে দেখবেন চর্যাপদ সম্পর্কে একটা ভিডিও ডিসক্রিপশন থাকবে ওটা পড়বেন আশা করি ওটা আপনাদের জানার জন্য কোনো কাজে লাগবে যেহেতু আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য এটা তার মানে ওটা আমাদের পড়া উচিত 
আমি তো এসেছি সদাগরের ডিঙার বহর থেকে আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন মঙ্গল কাব্য চাঁদ সগরের সদাগরের কাব্য সেখানে তুলে ধরা হচ্ছে আর এখানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য আমরা বাঙালিরা বা বাংলাদেশিরা কিন্তু এক দিয়ে কৃষি কাজ করেছি আবার নৌপথে ব্যবসাও করেছি এখানে যে ব্যবসা বাণিজ্যের একটা বৈচিত্র্য সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে আমি তো এসেছি সদাগরের ডিঙার বহর থেকে দেখবেন মঙ্গল কাব্য চাঁদ সগরের কাব্য এইগুলোর কথা বলতেছে আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে এখানে বাঙালি জাতির বিদ্রোহী বা প্রতিবাদ সুলভ মনোভাবটা তুলে ধরা হয়েছে এই কৈবর্তের বিদ্রোহ হয়েছে কিন্তু রাম মানে ইয়া সময় আপনার দেখবেন যে আপনার রাম সাগর যে রাম সাগর যিনি তৈরি করছেন ওনার সময়ের এই বিদ্রোহটা হয়েছে সেটা কিন্তু আমি একটা ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে বাংলা সাহিত্যের মানে মুসলিম আমলে সরি হিন মুসলিম আমলের পূর্বে বাংলাটা নিয়ে সেখানে আপনারা পাবেন যে রাজা চরিত্র রামের বিরুদ্ধে কখন কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়েছে দেখতে পারেন আপনারা যে এখানে ইয়া উঠছে তারপর দেখুন কি বলতেছেন আমি তো এসেছি বই বিদ্রোহী আমি তো এসেছি পাল যুগ নামে চিত্রকলা থেকে পাল যুগ এটা হচ্ছে বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ পাল যুগ যারা প্রায় চারশো বছর যাবৎ বাংলা শাসন করেছে আর সেই যুগের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে কি মানে চিত্রকলা বা চিত্র নিদর্শনের অনেক উন্নতি হয়েছে যেমন আমরা যত বিহারগুলো দেখি এই বড় বড় বিহার দিনাজপুর সম্পদ বিহার সীতাগর বিহার এগুলো সব এই পাল যুগের নিদর্শন এটাই বলতেছে যে আমার নিদর্শন বা আমার চিত্রকলার ঐতিহ্যটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে আমি তো এসেছি পাল যুগ নামে চিত্রকলা থেকে এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার এটা পাল যুগের আমলে করা শব্দার্থের মধ্যে দেখেন আপনাদের রয়েছে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার এছাড়াও দেখেন স্ক্রিনের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সেগুলো রয়েছে আপনারা পড়ে দিবেন এসেছি বাঙালি জোর বাংলার মন্দির বেদী থেকে আচ্ছা জোর বাংলা বলতে কি বুঝেছি এখানে জোর বাংলার যে সংস্কৃতি সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে এসেছি বাঙালি জোর বাংলা আবার জোর জোর বাংলার মন্দির বেদী থেকে এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমির সোনা মসজিদ থেকে বরেন্দ্র ভূম বলতে হচ্ছে উঁচা ভূমি যেগুলোকে বোঝায় আর এটা হচ্ছে রাজশাহী চাপাই নবাবগঞ্জ এই এরিয়াগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে বরেন্দ্র ভূমি এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমির সোনা মসজিদ থেকে এখানে মুসলিম ঐতিহ্যটা তুলে ধরা হয়েছে মুসলিম চিত্র শিল্পের বা চিত্রকলার ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে দেউল মানে শব্দ অর্থ দেওয়ালয় বা মন্দির আর আউল বাউল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি আপনারা দেখবেন মানে আউল বাউল শিল্প যেমন কথার কথা কুদ্দুস বয়াতি বা এই টাইপের যারা শিল্পী এদেরকে আমরা বলি বাউল শিল্পী তো এইটা হচ্ছে এই এটা তো মানে শহরের মধ্যে তেমন একটা গান না গেল মানে গ্রামের মধ্যে কিন্তু এদের গানগুলো শুনে কিন্তু মানুষ মানে মানে তৃপ্তি পায় যেমন জারি গান সারি গান ইত্যাদি ইত্যাদি এটাই বলতেছে এখানে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারো ভূমিয়া থেকে এখানে বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাসটা তুলে ধরা হয়েছে স্বাধীনতার ইতিহাস বলতে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম আমরা জানি আকবর যখন বাংলা দখল করেছিল তাও কিন্তু পুরোপুরি বাংলা তারা দখল করতে পারেনি কারণ এই দেশে বারো ভূইয়া বাড়ির কিছু জমিদার ছিল বারোজন ছিল না এমন না তারা আরও বেশি ছিল তাদেরকে আকবর কখনোই কন্ট্রোল করতে পারেনি তো এখানে বাঙালির যে সার্বভৌম বা স্বাধীন থাকার একটা বৈশিষ্ট্য সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে মুসলিম আমলে বাংলা এই জিনিসটা পাবেন সেখানে এই বারো ভূইয়া সম্পর্কে বিস্তারিত দেখবেন আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পালা থেকে কমলার দিঘি মহুয়ার পালার শব্দার্থ দেখেন বা স্ক্রিনে দেখেন এগুলো তুলে ধরা হয়েছে কি এখানে সাংস্কৃতিক বিবর্তন সাংস্কৃতিক বিবর্তনটা তুলে ধরা হয়েছে যেমন এক সময় আমরা জারি গান সারি গান শুনে কিন্তু আমরা কি করতাম মানে আমাদের আমার আমাদের মন মানে তৃপ্ত হইত যেমন আমাদের একটা গান আছে না যে এক তারা বাজাইও না দো তারা বাজাইও না তো এই যে সাংস্কৃতিক একটা বিবর্তন সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে মহুয়ার পালা থেকে আমি তো এসেছি তিতুমির আর হাজি শরীয়ত থেকে তিতুমির আর হাজি শরীয়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলার বিদ্রোহী মনোভাব বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করার মনোভাবটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে আবারও বলতেছি তিতুমির এবং হাজি শরীয়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা না নোয়ানোর মনোভাব কারণ তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানে সবসময় যুদ্ধ করে এসেছে আর আমরাও তো সেম যাই হোক আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণা থেকে এখানে সাহিত্যে আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য এখানে কেউ সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের ঐতিহ্যটা তুলে ধরা হচ্ছে গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের লেখা যার ফলে তিনি নোবেল পুরস্কার পাইছেন যেটা ইংরেজিটা হচ্ছে আপনার আমরা আমাদের যে কবি পরিচিতি এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাবেন সেখানে গীতাঞ্জলি সম্পর্কে বিস্তারিত আছে আর অগ্নিবীণা থেকে এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেন থেকে এটাও বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব বা মাথা না নোয়ানোর ম
এসেছি বাঙাল এসেছি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে এরা হচ্ছে চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন যিনি আমাদের মানে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন তার ছিয়াত্তরের মন্নন্তর নিয়ে যে আর্টগুলো সেগুলো খুব বিখ্যাত এখনো জাদুঘরে গেলে কিন্তু আপনারা এগুলো পাবেন এবং অবন ঠাকুরের একজন চিত্রশিল্পী দেখুন আপনারা অবন ঠাকুর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিচে আসছে এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল লাল রাজপথ এখানে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসটা তুলে ধরা হয়েছে রাষ্ট্রভাষার জন্য বাঙালি যে রক্ত দান করেছে সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে কারণ আগের যে ইতিহাস এই ঐতিহ্য ইতিহাসটাকে পূর্ণতা দিছে হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করার প্রেক্ষিতে আমরা যেভাবে ইতিহাসের বইয়ের মধ্যে আছে সেভাবে বললাম আর বিস্তারিত ইতিহাস বললাম না আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্র কণ্ঠ থেকে আমি এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে এখানে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসটা তুলে ধরা হয়েছে এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে মানে হচ্ছে হাজার জরণ চরণ চিহ্নকে আমি কি করতেছি মানে হচ্ছে অনুকরণ করে কিন্তু আমি এখানে এসেছি সুধাও আমাকে এত দূর তুমি কোন প্রেরণা এলে এই যে আমি এত দূর এতগুলো কথা বললাম আগের যে এইগুলো কথা বললাম এরাই তো আমার প্রেরণা তিতুমির শরীয়তুল্লাহ হাজির শরীয়তুল্লাহ ক্ষুদিরাম অবন ঠাকুর এরাই তো আমার প্রেরণা তাহলে আমাকে কিভাবে বলো যে তোমার ঐতিহ্য কি তুমি আমার ইতিহাস জানতে চাও আমার ইতিহাস তো কত সমৃদ্ধ এটাই বলতেছে দেখুন সুধাও আমাকে মানে নদীকে বলতেছে এত দূর তুমি কোন প্রেরণা এলে তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজ মন্ত্রটি শরীর কোনটা বীজ মন্ত্র বাঙালি জাতির বীজ মন্ত্র সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই মানে এটা কি বাঙালি জাতি ধর্ম নিয়ে মারামারি করে না বাঙালি জাতি অর্থ নিয়ে মারামারি করে না বাঙালি সব চিন্তা করে কি মানুষ মানুষ হচ্ছে মেন জিনিস এটা যদিও বইয়ের ভাষা কিন্তু বাস্তবে আমরা ভিন্ন দেখি যাই হোক সবার উপরে এখানে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বা বাঙালির সাম্যবাদী মনোভাবটা তুলে ধরা হয়েছে একসাথে আছি একসাথে বাঁচি আজও একসাথে থাকবো মানে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার কথা তুলে ধরেছে আবার বলতেছি বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার কথা বলতেছে যেমন এখন একাত্তর সালে যুদ্ধ হয়েছে হিন্দু মুসলমান মিলে যুদ্ধ করেছে না আপনারা একটা গান শুনছেন নিশ্চয় যে গ্রামের নজোয়ান হিন্দু মুসলমান তা যে কোনো ধরো কথা কথা মানে বন্যা খরাস জলোচ্ছ্বাস প্লাবন যাই হোক না কেন হিন্দু মুসলমান কোনো বিভেদ হয় কোনো বিভেদ হয় না সব ধরনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমরা কি চিন্তা করি মানুষে মানুষের পিছনে পাশে দাঁড়াই ওটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে একসাথে আছি একসাথে বাঁচি আজও একসাথে থাকবই সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই এটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মানে এটা ওনার প্রার্থনা যে আমরা সব ধরনের বিভেদ ভুলে কি করব সাম্য প্রতিষ্ঠা করবো দেশে তো আশা করি কবিতারা বুঝতে পেরেছেন তারপর যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাদেরকে জানান আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করবো আপনাদের সমস্যা সমাধান করতে আর পরবর্তী কোনো ক্লাস ফিল আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ